je m'appelle Vincent Blanchard, j'ai 37 ans et je suis cofondateur et secrétaire général de l'association Silver Geek. Silver Geek, c'est une association qui lutte contre l'isolement social des personnes âgées et qui lutte contre l'exclusion numérique des personnes âgées tout en développant le lien intergénérationnel en s'appuyant sur les jeux vidéo. On organise des ateliers numériques ludiques qui sont animés par des jeunes volontaires en service civique dans des structures seniors. Et d'autre part, notre spécificité, c'est qu'on organise aussi des compétitions e-sport entre équipes de personnes âgées. L'histoire de Silver Geek, elle a démarré en 2014. C'est un groupe d'associations, d'entreprises et de collectivités en exploitation charente qui réfléchissait à une solution innovante pour répondre à deux enjeux sociétaux très prégnants sur notre territoire. Donc à la fois le, le vieillissement de la population, donc le, le, le bien vieillir, comment on accompagne au mieux euh, ces populations seniors dans nos territoires et d'autre part les problématiques d'inclusion numérique et donc euh, voilà ce, ce, ce groupe d'acteurs a, a réfléchi à une manière euh, une manière nouvelle d'aborder ces, ces problématiques de l'isolement et de l'exclusion numérique des seniors en euh, s'appuyant sur euh, tous les usages ludiques euh, du numérique et notamment sur les jeux vidéo. La compétition e-sport qu'on organise, on l'a appelée les Trophées des Seniors. Et l'idée l'idée vient de l'association Futur Olan qui organise la Gamers Assembly depuis bientôt 20 ans ou plus de 20 ans à Poitiers. Et qui était partie prenante du projet vraiment dès le départ, qui a fait partie du collectif et qui a porté ses réflexions dans le pot commun pour le montage du projet. Et donc cette opportunité de pouvoir présenter des équipes de seniors dans une compétition sur le jeu We Bowling. Euh, qui, euh, qui fait vraiment la spécificité de Silver Geek puisque les, les seniors vont jouer euh, et être encouragés par des centaines, euh, voire des milliers de personnes euh, dans les arènes de Poitiers. C'est un vrai temps euh, de célébration euh, important pour toutes les parties prenantes du projet. Euh, ça permet de générer de l'engagement et de la motivation, euh, que ce soit vis-à-vis euh, -vis des seniors ou vis-à-vis -vis des jeunes qui euh, participent au projet. Et c'est euh, une composante euh, très très euh, importante de l'utilité sociale de, de, de Silver Geek. On a commencé à la Gamers Assembly euh, et on a testé notre concept euh, pour la première fois euh, dans un autre événement euh, à la Paris Games Week euh, sur l'invitation du sel avec qui on est devenu partenaire maintenant depuis trois ans. Et donc un souvenir particulier de compétition, c'est la, la préfiguration d'une Coupe de France, Silver Geek, donc on a organisé à la dernière Paris Games Week, c'était en 2019. Donc on avait amené quatre équipes de seniors avec nous à la Paris Games Week, on a fait une visite en mode VIP du salon en amont de la compétition. Ça a permis aux seniors de tester des jeux qu'ils n'avaient encore jamais testés. On a des souvenirs mémorables de, de, de séances de testing qu'on a faites sur le, le, le stand de Nintendo, d'Ubisoft ou encore d'Xbox. Et c'était vraiment un, 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 un temps hyper chaleureux et convivial pour ce qu'on appelle nous la communauté Silver Geek, c'est-à-dire ce qui rassemble à la fois les membres de l'association, mais aussi et surtout les seniors bénéficiaires et, et, et les jeunes qui sont mobilisés sur ces actions tout au long de l'année avec nous. C'est vrai que ce n'est pas un public qui se manifeste spontanément pour participer à ce type d'événement et ce type de compétition. C'est là où les deux piliers de l'association, les deux modalités d'action de l'association, que sont les ateliers et les compétitions, prennent, prennent tout leur sens, puisque c'est bien à travers les ateliers numériques ludiques qui vont être animés quand même pendant 6 à 8 mois à fréquence hebdomadaire, que on, vont se constituer en fait naturellement des équipes dans les établissements dans lesquels les, les jeunes interviennent. Et euh, ces, ces ateliers vont devenir petit à petit des, des lieux d'entraînement dans la perspective des compétitions qu'on va organiser euh, dans des grands événements. Donc j'ai cité la, la Gamers Assembly, il y a aussi la Paris Games Week, il y a aussi euh, la Dreamhack, il y a aussi euh, le Stunfest où on sera présent cette année. En termes d'organisation, euh, bien évidemment, ça, 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 ça demande de l'anticipation. 
Euh, ça demande de la préparation puisque euh, généralement les seniors vont être accompagnés euh, par le personnel des structures dans lesquelles on intervient donc euh, ça peut être euh, généralement c'est les animatrices ou animateurs que ça soit euh, dans les maisons de retraite ou que ça soit euh, dans les centres socioculturels par exemple avec lesquels on travaille aussi euh, il y aura toujours un membre du personnel de la structure partenaire qui va accompagner euh, les seniors euh, certains, euh, certains viennent des fois accompagner de leurs proches euh, les, les événements accueillent souvent les familles euh, les, les, les enfants viennent souvent avec leurs parents mais c'est vrai que les grands-parents on en croise peu euh, dans ce type d'événement et donc euh, c'est vraiment euh, dans la, la co-construction on va dire du projet avec les organisateurs de l'événement euh, que, 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 euh, que tout prend forme et généralement les organisateurs sont euh, euh, aux petits soins euh, pour, euh, pour accueillir nos seniors. Selon les chiffres de la saison dernière, la saison 2019-2020, on avait plus de la moitié des participants à nos ateliers consoles qui avaient plus de 80 ans. Et pour la partie tablette de nos ateliers, puisqu'on propose aussi des activités autour de la tablette, là on est à plus d'un tiers de seniors qui ont plus de 80 ans. Et globalement, on se situe autour des 75% de bénéficiaires qui ont plus de 70 ans. Le trophée des seniors, historiquement, euh, se joue sur euh, le Wii Sport Bowling. Euh, C'est euh, un jeu qui fonctionne très très bien avec les personnes âgées pour tout un tas de raisons. Euh, C'est un jeu dont ils connaissent les règles. C'est un jeu dont le rythme est adapté euh, aussi aux personnes âgées. Euh, C'est un jeu qui permet euh, de faire bouger euh, les personnes âgées. Donc il euh, y a une forme d'activité euh, euh, physique adaptée, on va dire, pour les seniors. Et on a fait le choix de ce jeu euh, parce que euh, quand on a réfléchi à la construction de Silver Geek, euh, on s'est bien sûr intéressé à ce qui se faisait déjà euh, en rapport avec le jeu vidéo et les seniors. Et on avait vu qu'il y avait déjà tout un tas d'études euh, qui avaient été menées à l'international qui montraient donc les impacts positifs de ce qu'on appelle les exer gaming, euh, les jeux basés sur le mouvement, euh, sur cette population. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce jeu-là. Et, et c'est vrai qu'il nous permet à la fois nous adresser à euh, des seniors, des jeunes seniors comme des seniors très très âgés euh, puisque le, le doyen des participants à nos compétitions euh, a 95 ans. Euh, donc euh, on s'adresse vraiment à tous les seniors, euh, quel que soit le niveau de dépendance. Euh, on a des vainqueurs de, de compétitions à la Gamers Assembly. Euh, on avait une équipe euh, qui était âgée de plus de 90 ans avec une dame qui jouait avec son déambulateur sur scène et un monsieur qui était malvoyant. Euh, donc c'est vraiment un jeu qui, euh, euh, qui est très inclusif et qui fonctionne très très bien avec ce public. Ce qui va motiver le choix d'un jeu, euh, c'est la, la facilité de prise en main et d'appropriation par euh, les personnes âgées. Euh, ce qui est très important euh, dans, dans notre logique euh, d'inclusion de, numérique des seniors, euh, c'est de ne pas mettre les personnes en échec euh, face aux outils. Euh, notre, euh, notre parti pris, c'est d'avoir fait ce choix du ludique justement pour euh, démystifier ces outils et faire en sorte que les personnes âgées soient vraiment décomplexées, euh, n'aient pas peur de prendre en main une manette, une tablette, de casser euh, l'outil. Et donc, euh, on est très vigilant quant à la, la complexité des jeux et au, au, au temps d'apprentissage et d'appropriation des jeux qu'on propose à nos seniors à côté de, 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 notre, de notre jeu traditionnel Wibouling. Depuis trois ans, on développe un partenariat avec, avec le CEL, donc le, le syndicat des éditeurs des logiciels de loisirs. Et ça a commencé par une invitation à la Paris Games Week. Et depuis, depuis un ou deux ans, le CEL nous aide vraiment à développer des liens avec ses adhérents. Et donc là, on a plusieurs expérimentations en cours avec un certain nombre d'éditeurs pour tester de nouveaux jeux et de nouvelles plateformes. Mais on, on est vraiment dans cette logique d'expérimentation où on va tester, évaluer, modéliser pour ensuite pérenniser et essaimer dans les différents territoires dans lesquels on est présent. Et on, on, a, on a choisi ensemble de ne pas communiquer sur les annonces, mais de communiquer uniquement sur les résultats. Donc on ne peut pas en dire plus pour le moment sur les éditeurs avec lesquels on travaille. 
pense à un joueur qui, qui m'a marqué particulièrement, euh, c'est Bernard, 95 ans, euh, qui fait partie de l'équipe euh, du CCS de Poitiers, euh, qui a gagné donc la première Coupe de France euh, qu'on a organisée à la Paris Games Week, euh, qui était en binôme avec euh, André, 67 ans. Donc on avait à la fois le, le Benjamin et le doyen euh, de nos participants réunis dans la même équipe. Et euh, ils ont affronté en finale, euh, en finale de cette Coupe de France, Maria et Jean-Claude, euh, tous les deux en fauteuil roulant, euh, dont, euh, dont une avec euh, une, une DMLA, euh, donc euh, un problème vraiment de, de, de vue, euh, qui l'empêchait pas d'être une excellente compétitrice. Et ça a été une finale très, très relevée. Et je me souviens de, de, du sang-froid de Bernard qui a enchaîné sur sa dernière boule trois strikes, euh, qui a permis de donner la victoire à son équipe. Et là encore, c'était vraiment un, un moment mémorable. Le message qu'on voudrait euh, faire passer vis-à-vis euh, -vis des personnes qui sont dubitatives sur la pratique e-sportive, euh, c'est que c'est vraiment une, une pratique qui est euh, inclusive et que euh, compétition ne veut pas forcément dire euh, performance, en tout cas de la manière dont nous on aborde l'e-sport. Euh, L'important, c'est de, de, de partager un moment convivial et d'être dans une logique de, de bienveillance. Euh, donc, C'est-à-dire que nous, on, on célèbre euh, bien sûr un peu plus les vainqueurs et parce que le public, euh, le public va applaudir bien évidemment les, les, les vainqueurs des matchs, mais dans les, dans les événements, le public applaudit aussi euh, les perdants. Euh, L'ensemble des participants sont vraiment euh, récompensés et, et, et vivent vraiment un moment exceptionnel. Et donc... Euh, le, le, le message que, que je voudrais faire passer, c'est de, de sortir un petit peu des clichés où il euh, n'y a, a pas toujours euh, forcément de respect euh, entre les compétiteurs. Euh, c'est un peu des choses qu'on peut entendre, notamment dans les représentations des, des adultes et, euh, et des personnes âgées euh, sur, euh, sur ce, cet univers-là, que Silver Geek euh, permet de faire évoluer euh, les représentations euh, des jeunes sur les vieux et des vieux sur les jeunes. Euh, et c'est qu'en en mixant euh, ces, 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 ces publics-là, euh, en faisant rentrer les seniors dans l'univers des jeunes, euh, c'est comme ça qu'on fait évoluer aussi euh, les mentalités et les représentations des uns sur les autres. Ce qui me vient à l'esprit quand on parle d'inclusion dans l'e-sport, euh, c'est toute la diversité des initiatives euh, que, que, que nous on a découvertes parce que euh, à la base, euh, les, les fondateurs de Silver Geek ne euh, sont pas des acteurs euh, de l'écosystème e-sport. Et en rentrant dans ce milieu, euh, on a découvert des acteurs comme Cap Game, des acteurs comme Woman in Game, des acteurs comme Andy Gamer. On, on, on voit qu'il y a tout un, tout un tissu associatif qui fait vivre le e-sport euh, dans, toute, euh, dans toutes les populations. Les acteurs de l'industrie ont fait... Euh, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts, notamment sur les questions d'accessibilité, que ce soit l'accessibilité des jeux ou que ce soit l'accessibilité des événements, dans les, dans les des événements e-sport. Les choses avancent de ce côté-là. Et, et le fait que, que nous, on amène encore un public différent, bah, ça, ça challenge encore ces, ces acteurs-là à prendre en compte les spécificités de, de ces gamers un peu particuliers. Euh, mais qui, euh, voilà, qui, ont le droit de, qui ont le droit de jouer comme n'importe quelle population. Il y a une personne, un personnage euh, formidable dont j'ai fait la connaissance il y a un peu plus d'un an. Euh, elle s'appelle Mijo. C'est une euh, gameuse senior. Elle se, elle se revendique comme telle euh, de 77 ans qui nous a contacté pour un projet, euh, un projet de hotline à destination des gamers seniors. Euh, puisque quand elle, euh, quand elle galère sur un jeu, euh, quand elle va voir des tutos euh, sur Internet, elle ne comprend pas forcément le langage euh, qui est employé euh, et, et le rythme est trop euh, soutenu euh, pour qu'elle arrive à suivre et vraiment euh, appliquer ce qu'elle euh, ce qu qu entend ou ce qu'elle voit. Et, et quand elle va sur des forums, euh, euh, on lui a souvent manqué de respect. Euh, donc elle, avait, euh, elle est venue nous voir avec ce projet-là. Et de, de fil en aiguille, on est en train de travailler ensemble sur un, un projet de chaîne YouTube euh, dont elle sera euh, le, le principal personnage et le principal, la principale animatrice. Et c'est vraiment, euh, voilà, vraiment un personnage que, que j'encourage tout le monde à, à aller découvrir sur les réseaux sociaux. Euh, il suffit de chercher Mijo euh, et vous, vous tomberez sur elle. 
pour nous aider, euh, on peut euh, notamment se rendre sur notre site internet et faire un don à l'association. Il y a un formulaire, un formulaire de don. Euh, et puis ensuite, là, on est en train de réfléchir. On n'est pas euh, tout à fait organisé encore pour le faire. Euh, mais peut-être que euh, des, des dons de matériel, des dons de consoles qui ne sont pas utilisés, euh, c'est peut-être des choses qui nous intéresseraient et c'est des actions qu'on on est en train de, de réfléchir à mettre en place euh, parce qu'effectivement, on a, on a cette chance de, de susciter la sympathie et l'engouement de tout un tas de, de, de personnes et euh, qui, qui, souhaitent, qui souhaitent nous aider, euh, ch chacune avec leurs moyens. Et donc, on, on essaye petit à petit de, voilà, de, de, de mettre en place, on va dire, euh, ces différents canaux pour pouvoir recueillir, recueillir ces soutiens. Mais voilà, un, un, un like, un abonnement sur, euh, sur ne, notre chaîne YouTube, sur euh, nos comptes, sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, bah, un, euh, un premier pas intéressant pour nous. Une envie future pour euh, l'industrie sportive et pour euh, l'industrie du jeu vidéo en général, euh, c'est vraiment cette prise en compte euh, des spécificités de, des gamers seniors notamment dans le, dans, dans, dans le game design euh, sur le rythme des jeux. La performance dans les jeux est encore euh, beaucoup trop associée à des questions de rapidité et de réflexe euh, qui, de fait, excluent un certain nombre euh, de joueurs, et notamment les seniors. Mon rêve, ce serait qu'il puisse euh, y avoir euh, la possibilité, de, 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 dans, dans un jeu, de paramétrer euh, justement ce, ce, ce type d'élément, euh, de pouvoir euh, adapter le rythme à, à, à des joueurs seniors, même si euh, les, les plus aguerris euh, s'en sortent très très bien sur des configurations, on va dire, euh, classiques. Il euh, y a quand même tout un, tas, euh, tout un tas de joueurs pour qui la marche est un peu haute euh, quand il, euh, il s'agit de, 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 de découvrir un nouveau jeu euh, qui, qui est vraiment euh, souvent basé sur, euh, sur quelque chose de très rythmé, très animé, euh, qui parfois n'est pas, pas forcément adapté.